Goedemorgen weer eens, allemaal, baie welkom bij die Sabbat, 20 januari 2024. Ons is nu bij lezen 2 en 9, wenken van Abba Vader voor die eindtijd, deel 3. In ieder opschrift is een prachtige getuigenis of in hele gedeelte. In die opschrift is Yeshua's vrije wil als een mens. Nummer 7, 9, 9, 2. Ons het al so baie lezings gehad oor die kruisiging en die pijn en die leiding en die vernedering wat Yeshua moest deurmaak. Maar ik weet niet jullie niet, maar ik kan niet genoeg van het lees nie. Want een mens kan niet van Yeshua meer en meer lief krijgen, omdat hij dit voor mij gedoen het. Voor alle andere miljoenen en biljoenen mensen wat omgevolg het ook, maar voor mij is persoonlijk. En dit brengt een mens net meer op jou knieën en dankbaar dat hij dit bewerkt het. Want anders zou ons voor oneindige tijden en die duisternis gebleven. Dat is maar zo so eenvoudig zoals dit. En als Yeshua zijn daad van sterf en opstaan niet erken en belei wordt, nie, dan kan niemand uit die duisternis ontsnap waar en hulle is niet. Ik moet niet een fout maken in die wereld. Al lijkt dit lekker en klinkt dit lekker is duisternis. Dat is niet een eeuwige lucht wat daar aan nie. Die meeste mensen, is een God wat aan bid wordt in die wereld, is die self, die eie ek. Want alles draait om die mens in die wereldse systeem. Of hij een politicus is, of hij in die vals kerke is, of hij een bezigheid is, of hij een salaristrekker is. Alles gaan oor die self. Jij wil jouw pond vlees heen. En in die hoorkringen wil hulle die mag heen. En hulle zal enige iets doen om macht te verkrijgen. Hulle zal geld stil, verduister. Hulle zal oorlog maken. Hulle zal nazi's uitroei. Zolang hulle kan krijgen wat hulle wil heen. Dis die wereld. En die eie ek zit binnen in elk een vast. En die eie ek is soos een brullende leeuw. En daar brillende leeuw zijn naam is Satan. Dit is wie hulle dien. Als jij niet Yeshua zijn verlossingsdaad erkent, en geen nie om een hoeveel christen denominaties jij vast en niet doen wat Yeshua gezegd ons moet doen, nie. want als je dit niet doet, nie, dan erken je ook niet. Je kan maar zeggen: Ja, ik geloof Jezus het gesterf voor mij en opgestaan. Maar als je niet doet wat hij zei, niet betekent hij beleid is niks. Absoluut niks. So, kom ons lees vanmorgen weer hier die wonderlijke daad wat hij voor ons vrijwillig kon doen. Het, want ons was in die duister en hij was een engelgeest van die lucht. Wat niet nodig gehad het om in die duister rijk van Satan neer te dalen. Hij heeft vrijwillig vlees aangeneem. En hij heeft vrijwillig alles gedaan voor ons. Tot aan die einde was mijn leiding en sterven aan die kruis steeds een zaak van vrije wil. Want ik zou dit werkelijk kon het, die er gebruik te maken van mijn goddelijke en wonende kracht. En mij kon verzetten die in alle vijanden wat alle hart gedacht is voor mij tot uitvoer wou brengen. Ik heb die daad helemaal uit mijn vrije wil volbrengen. Ik was bereid om te lijden en te sterven voor mijn medemensen. Omdat ik als mens Yeshua op hoogte was van die vreselijk ellendige toestand waarin die hele mensdom hulle bevind het, die die vroegere zonde val. En omdat mijn liefde al mijn gevallen broeders wou helpen. En ik daarom mijzelf voor die Vader aangebied het als een zoenoffer. Wat ook betekent een verzoeningsoffer. Maar die Hollandse kort woord. Ik was geen sinds daartoe gedwongen niet. Die Vader en mij het mij niet mijn wil bepaald niet. Ik heb volkomen vrij uit mijn eigen gehandel. Ik heb het bij moeilijk gevonden. 
omdat ik alles vooruit gezien heb, wat zou plaatsvinden, totdat die verlossingsdaad helemaal volbring was. Ik, als een mens, het geworstel en in die diepste nood gebid, tot die vader dat hij die beker bij mij zou laten voorbij gaan. En ik was versterkt en het mijzelf helemaal aan die vader oorgegeen. Yeshua was gevul met die liefdesgees van die vader, wat eindelijk die negatieve vrouwelijke is, het ons in vorige lezings en detail behandel, omdat die positieve mannelijke, die gerechtigheid, nie die mensdom kan ons kon aanskouwen, Daarom moest daar een houwer geweest zijn wat zuiver was, zonder smet, zonder enige tekort komen. En binnen een hierdie houwer Yeshua's vlees, het daar toe verenigend plaas gevind tussen die gerechtigheid en die liefde. Want die liefde het bij die zondige kinders gaan staan, en voor die vader gesê, ek sal hulle terugbring naar die huis toe, en ik zal een offer brengen voor hulle. En Yeshua, wat de hoge engel gees was, die eerste hoofdgedachte wat vader buiten hom geplaas het, namelijk liefde, het verenig met die goddelijke gees van liefde. En soos wat hij die gevecht oorwin het, tegen sy eie strijd tegen die aardse dinge wat in hom was, als gevolg van dat hij een menselijke lichaam gehad heeft, als gevolg daarvan dat hij zondige zielen delen ingenomen, die er kosten eet wat de bier aarde gekweek is, al daar die dingen heeft hij weerkom, die er vast in harde werk. En zo so het hij dan voor ons die pad opgemaakt, wat in ons moet plaatsvinden, namelijk dat die Godelijk vrouwelijke en die goddelijk mannelijke een moet worden in elkeen van ons. Waar ons ziel nou gekleed en gevoed wordt door die geest van liefde en waarheid. En zodra ons ons ziel op een vlak kan krijgen waar een worden met Yeshua in ons kan plaatsvinden, dan is die hewelijk, die hemelse hewelijk in jou plaats gevind. Dus zo so eenvoudig zoals dit, dan is jij. Dit gedoen wat Yeshua gedoen het, dan het jy dit recht gekry, en dan beskouwe jou dan as sy breid. En dit is die weg wat hij voor ons kon voorleef het, en wat uiterst moeilijk was. Denk daar aan, as jy nou doodgemaak gaan word, iemand gaan jou, my is een van die ergste dode is om op de bijl of een mes of iets gekap of gesnijd te word. Jy weet nou, jy gaan op een of ander tijd, gaan jij met de mens doodgemaak word. Meer nog, jy weet ook wanneer die dag gaan wees. Hoe leef jij die rest van je leven voor hem toe? Ah, jy is helemaal van hierdie verschrikkelijke ding oorval. Ek weet nie, ek sal nie kan leef nie, dit sal vir my een verschrikking wees. Maar Yeshua het met die volle wete, van al die dingen wat met ons zou gebeuren, die meest vreedaardigste kruis doen, dat hulle om spijkers die zijn handen en voeten zou slaan. Nee, dit alleen is een verschrikking. En dan heeft hij geweerd dat die spies die zijn hart zal gaan, want hulle Satan moet zijn hart vernietigen. Maar hij daai hart, hij daai levenskamer, het sy bloed gestort, saam met water op die grond, en het hy vir ons verlossing gekoop. Dit is dinge wat ons niet altijd aan dink nie, maar dink bykie as jy die pad moest loop, wat hy moest loop. Ons praat niet eens van in die hofzaal, totaal onschuldig, ooral net valse getuienis gebring word, en hy het doodstil geblei soos een lam wat er slachting gelei word. Jy sien nooit een lam, Blair of skree wanneer jy sy keel afsnij nie. Hy gaan le daar en jy snij hom. Probeer het met een bokram of een bok. Hy skree soos een malde. So dit is wat Yeshua moest wees. Hy moest die lam wees wat ter slachting gelei is. 
toe Yeshua in die hofzaal inkom, het daar herroute gestaan, en herroute seker nou maar een lijf wacht, of ja, een lijf wacht, of wat ons vir, vir vandag het, een presidentiële wacht, was hierdie die gouverneerse wacht, en al die herroute het gestaan met, hulle daai tyds um, langspiese gehad, ek dink ons het het laanse genoem, waarmee hulle mekaar doodgesteek het, en hierdie spiese soos Yeshua ingelei was, het al die laanse het gebuig, dis eister, het gebuig vir hom, en die klomp fariseers het woedend geword, en hulle gesê hulle moet ander ouwens bring, en hulle het ander ouwens gebring, en die selle het gebeur, hulle het Yeshua uitgevat en omweer ingeleid. Selfs van die hardste metale op aarde, eister het voor hom gebuid. Maar die verharde harte wat hom wou vermoor, het nie versag nie, hulle het nog voortgegaan met hulle leens en bedrog teen hom. Dis verskrikkelijk wat hy moes deurmaak, ten spuite van al die tekens wie hy was. Net een paar dagen te voor hy het hy laaster is uit die dood opgewek. Omtrent, ek dink dit was, twee of drie dagen te voor hy, het hy duisende mense in die tempel genees, met een woord, hulle het allemaal opgestaan, partij van hulle, het al jare daar gelee, op feestdaar, dan kom lee hulle daar, en dan bid die ou klomp priesters vir hulle, maar niks gebeur nie, met een woord staan hulle op, nieuwe lede mate, blinde sien, doofes hoor, alles, en nie eers dit, kon hulle harde harte oortuig van wie hy is, maar net die achtergrond oor wat ons vanmorgen lees. Want die liefde in my was oorweldigend sterk. Dis was dit wel die eeuwige liefde self in my. En dier haar het ek my laat lei in my werk. Wat onmoendlik sou gewees het, as my wil as mens haar weerstaan het. Ek was gedreif dier die liefde vir die ongelukkige mensdom en ek wou die mense help, en hierdie liefde het een mate van leiding op my laat neem, wat jylle mense nie in staat is om die omvang van te besef nie, ons is nie, want die skuld wat jylle as gevolg van jylle afval van God, Elohim op jylle gelei het, was ook onmeetbaar, en om hierdie skuld tot nie te doen, moes ek as een mens geweldig lei en die kwellinge van die kruis dood op my neem. Maar liefde is kracht en daarom het ek volhaard tot die aan die einde. Want die leiding self was waarlik genoeg gewees om my lichaam voortijdig te dood as die kracht van die liefde nie my lichaam in staat gestel het om die dood aan die kruis op my te neem, en te volhaard, totdat die werk volbring was, namelijk dat hy moes hang aan daar die kruis, wat recht boekant die verbondsark was, wat binnen in een grot onder die kruis was, wat 600 jaar tevore dier Jeremia en een span mense gebring was, en daar gebere is. En toe die aardbeving kom en die aarde kraak oop, waar hy paal in die grond staan, of in die rot staan, toe loop daar die bloed en water uit sy sykant, of uit sy hart uit, dier daar die skeer, en volbring hy die offer, namelijk, dat hy die laaste bloed gestort het, op die versoendeksel van die verbondsart tot op die stadium wat die verbondsaard weggesteek was, het net dierenbloed op daar die arkse deksel, daar is dierenbloed gesprinkel. Ek weet nou nie of het lams of kalfs bloed was nie, maar nou was een mense bloed gesprinkel, en nou het die verbond van Levi, die ou Levitiese verbond, het nou geëindig, want hy wat die middelaar is van die nieuwe verbond, het die finale offer gebring op die versoendeksel as teken, dat 
daar niet meer ooit enige iets geofferd kan worden in die vorm van dieren nie. Daar die bloed is ontleed door een man met die naam van Ron Wyatt, een amateur geoloog, twee laboratoriums, een in Tel Aviv en een in Amerika, het bevind dat het menselijk, niet menselijke bloed is, hield hem al nie. Menselijke bloed het 23 mannelijke chromosome en een minder vrouwelijke chromosome en anders te om vir vrouwen. Hier die bloed het slechts een mannelijke chromosoom gehad en 23 vrouwelijke chromosome. En wat meer was, na 2000 jaar, hy het die goed in die 80er jaren, het hij dit ontdekt. Na 2000 jaar was dat bloed nog levend. Al bij laboratoriums het dit bevind. En als je die mensen verhaal gaan lezen wat bij je geplaatst is al op ons groepen, dan kan je niet anders dan als om te gluren wanneer je ziet hoe jullie groeit zijn van die ontdekking van Ron Wyatt en zijn laatste daar aangegrepen niet als hij daarover praat. Hij kan niet daarover praat behalve om ontzettend ontroerd te worden. En dit is voor mij een teken dat dit die waarheid is. Maar ik weet dat moet die waarheid wees, want dan moet een einde aan die een bedeling komen en een begin aan die nieuwe bedeling. Net zoals wat die broek Hebreus dit duidelijk voor ons vertelt. Je kan die boek Hebreus gaan bestuderen, dus baie, baie interessante inlichting oor wie en wat Yeshua nou is en wat hij bereikt heeft. Want die schuld van jullie ja, was ook onmeetbaar. Maar weer hangt het van die mensen vrije wil af. Hoe hij omzelf die in mij, die in mij in mijn verlossingswerk opstelt. Want elke wezen heeft uit vrije wil omzelf van mij afgeweend. En uit vrije wil moet hij omzelf weer op mij rug. Wat gebeurt wanneer? Ik heb het opgedeeld. Hij als mens voor Yeshua, Messia en zijn verlossingswerk erkent. Punt 1. Punt 2. Wanneer hij mij, die Vader zelf, in Yeshua zien in homself. Net zoals wat Yeshua gezegd heeft: Ik is in die Vader en die Vader is in mij, ons is één. En net zoals wat jullie één is met mij, zal jullie ook dan één met die Vader wees. In punt 3, en zij schuld vrijwillig aan mij oorgeer, wanneer hulle om vergeving vraag en weer naar mij wil terugkeer, van wie hulle eens vrijwillig weggegaan heeft. So daar is die drie punten wat moet plaatsvinden in elke mensen leven om die verlossingsdaad van Yeshua te laten inwerk op jou. En allemaal wat het niet doet, nie, hij hoeft maar net een van die punten niet te doen, nie, dan gaan hij niet verlossen krijgen. Die ek gloe, Jezus heeft voor mij gesterven, gaan niet werken. Nie. Dit is al drie hier punten wat ons moet beleid met ons hart. En als je dit nog niet gedoen het, die vat hier die papier vanaan en die wanneer je stel raak, en Belei hier die punten aan Yeshua. Yeshua en Piet, Koes of Jan erken Yeshua's verlossingswerk in mijn leven. Ik zie u in die Vader en ik zie mijzelf in u. En dan vraag je om alsjeblieft al mijn zondes wat ik gepleeg het van mijn geboorte af tot nu. Plus al die zondes wat ik niet eens weet oor nie, maar wat ik gedoen het, toe ik als geest, geschapen engel geest, van u af weggegaan het, my rug op u gedraaid het en Lucifer gevolg het, vergeef my ook die skulde vir my, en dan, in sy leer blij, en doen wat hij sê, en lees, krijg kennis oor wat je moet doen wanneer jij verlos moet worden.
dan doen die mens bewustelijk een beroep op die genade van my verlossingswerk. Sien jylle dat genade het een voorvereiste? Genade word betoon wanneer een mens iets verkeerd gedoen het. Jy kan nie op, jouself op genade beroep, as jy nie oortree het nie. En ons allemaal is zondag, so ons kan ons beroep op sy genade, want ons het oortree. Maar jy moet het erken. Ek kan nie nou by die magistraat aankom, hulle vang my, ek het voor een stopstraat gejaag, dit was die nacht laat, en hulle stop my en ek sê vir die man, wat my nu die kaartje wil skryf, nie maar, ek kan nie daar stop nie, dit is een hotspot vir ouwens wat jou karre roof en jou, jou uh, persoonlijke goed wil roof. Ek is te bang gewees. Hy sê, meneer, daar is een stopstraat. Nou gaan jy magistraat toe en jy kom voor en die magistraat is een bykie meer men, mens medelewend en jy stel jou story, hoe kom jy nie daar gestop het nie? Dan skenk hy vir jou genade. Hy sê vir jou meneer, jy het een baie goeie verskoning, ek kwijt, skuld, die skuld is nou kwijt geskeld, jy hoef nie te betaal nie, die boete is nou tot na, nie niet gemaakt. Gaan, weg. Nou kan jy nie uitry, omdat jy nou by een stopstraat weggekom het met dit, en oor al die stopstraat te jaag in die wereld vir die rest van jou leven nie. Want dit is wat die mense sê, dat hy vir ons genade gegeet, en ek kan maak wat ek wil. Dit werk nie, dit is sinneloos, as jy met een bykie verstand daaran gaan dink. Ek praat nie eens van my die hart nie. Ons gaan aan. Dan doen die, ja, ons het dit gelees, die onmeetlike leiding wat ek as een mens op myself geneem het, het nog steeds nie in verhouding gestaan tot die baie groot skuld van die gevallen geeste nie. Dit was iets ontzettends groot. As ons vandag die hele sterre hemel beskou, is alles wat materieel is op ons planeet en alles wat ons kan sien van on, ooglik, on, onmeetlike planete soos die son, wat een miljoen keer groter as ons is, en dan wend hulle hy om verskillende sonne, waar die grootste ene, een triljoen lichtjare maal, een triljoen lichtjare deersnee het. En as jy bereken dat die sonse licht vat 8 minuute tot by ons, kan jy vir jouself indig, hoe ver en hoe vinnig gaan die sonse licht in een jaar trek. Dis dan een afstand mate. Nou praat ons van een triljoen maal triljoen. Dis een planeet en om omwendel biljoene en triljoene planete en dit is nog steeds net een molekule van die hele gevalle reik van Lucifer. Daar is nog miljoene biljoene sylke groot molekules as ek het so kan uh, noem. Al die wezens het geval al die wezens is in verskillende vorme van materie vastgevang, of in die minerale reik, plante reik, dieren reik, of in mens reik. Menselijk wat meer geestelik, minder geestelik, meer vleeslik, minder vleeslik is. Al hierdie goed is deel van die val van die destijdse geeste, wat ons nie enigszins met ons verstand kan bepaal hoe groot het was nie maar daai een offer van Yeshua het gemaakt dat al daar die wezens wat in die materie vastgevang is, in die ontzettende groot heel al, nou die kans gaan hee om terug te komen in die vaderhuis, mits hulle Yeshua aanvaar as die weg, die waarheid en die eeuwige lewe en die drie punte te doen soos wat ons daar boog gesê het, het hulle dan die recht, maar hulle moet aarde toekom, want op die aarde is nou die enigste huis opgerig. Hy het die hart van die oermens, Lucifer, wat geval het, het hy weer lewe aangesteek in die lewenskamerkie in Golgotha, met die daar bijgaande opstanden in die grot wat net een eentje daarvan was. 
Dit het die levensvonk in hierdie gevallen rijk aangesteek. En dit zal nou voor elke mens aangesteek word, als hij die pad van Yeshua loop. Vlees aanneem als mens, en een pad loop, waar hy Yeshua erkenning beleid, als sy verlosser, sy alles. Dit is waarmee ons nou bezig is, en ons, wil graag deel van zijn bruid wees, want nou aan die eindtijd gaan die verlossen die die bruid bewerkt worden. Wat die bruid gaan Yeshua levend in hulle hee, hulle gaan met hulle siel een word met hulle geest, en hulle gaan omvorm word, hulle gaan verheerlijkte lichame kry, en hulle gaan machte en krachten hee, wat ons niet kan Eers aan dink nie. Jy gaan materie gaan geen beheer oor jou heen nie. Jy sal dier die aarde kan stap. Net soos Yeshua dier mire gestap het. Jy sal kan verskyn en verdwijn net soos jy wil. Op enige plek op die aarde, oomblikkelijk. En ek het nog een idee, ons gaan ook nog op verskillende plekke tegelijk gaan werk. Soos wat Yeshua as geest dit nou is. Want hij moet een bruid krijgen wat dan tenminste in zijn klas is. Niet dat ons ooit die liefde kan bereiken van dat heet niet. Maar ons moet dan zeker in die klas wees, Dat ons gehoorzame bruiden kan wees voor ons. Dat is alles wat voorleen. Maar omdat die mens Yeshua vol van liefde was, en vrijwillig die zwaarste offer wou bring, Dier dat hij zijn leven wil gee, gegee aan die kruis, neem ik hier die offer met genoegen aan en maak alles schuld tot niet. Terwille van die groot liefde van Yeshua, maak hij ook mijn schuld tot niet en jouw schuld. Wie zijn gevallen broeders weer naar mij wil terugbrengen. Natuurlijk betekent het broeders en zusters. Ik neem genoeg dan meer. En dus was daar ook aan mij gerechtigheid voldoening geschenkt. Wat betekent dit? Die gerechtigheid van Vader was geschenkt door die wegbeweeg van Lucifer van die Vader Gees af. En omdat het klomp omtrent de derde van die hemelse geesten en zij rijk om gevolg het, het hulle sy gerechtigheid geskenk, want gerechtigheid is volkomen liefde. Maar omdat die liefde wat dan ook in hom is, hy bestaan uit gerechtigheid, mannelijk positief, en liefde vrouwelijk negatief, het die liefde bij die gevallenis gaan staan, en gesê, ek sal die offer bring. En Yeshua is van engel wees in een mense lichaam geplaas as embryo. En die liefdesgees het vir Gabriel gebruik en hy die embryo, wat reeds die mannelijke en vrouwelijke beginsel in hom gehad het, het die verwekking, het hy gebring en in Miriam geplaas die mense ken haar nog as Maria, maar Miriam die Hebreeuwse meisie, en so het Yeshua dan ontwikkel in daar die baarmoede, volkome God, volkome mens, en moes hy hierdie offer vir ons bring, wat ons as gevolg van die feit, dat ons ook in die gevalle reik was, en die licht van ons omneem is, dit nooit sou kon bring nie, ons sou nooit soveel liefde kon hee, soos wat Yeshua gehad het nie, want hy kom uit een ander dimensie uit, een baie hoer dimensie as die gevallen is in Luciferse rijk. En as jy van my nou kom sê, ja, maar ek is nie in Luciferse rijk nie, jy kan nie dit van my sê nie, dan vraag jy, is die sonde loos? Jy kan nie van my sê nie, want dit is allemaal sonde. Net die feit dat jy sonde het, sê vir my, jy het geval. En hoe mate jy geval het, weet ek nie maar erken dat jy geval het, erken dat jy skillig is, en erken dat jy een verlosser nodig het, en daar is een gewees 2000 jaar gelede, 
en belei om en doen hier die drie punten wat ons nou gelees het. En dat is zo so makkelijk soos dit. Dan hoef je niet in hierdie materiële wereld te blij nie. En omdat die groot zonde, o oh ja, want ik kon geen skulte niet doen, wat zonder genoeg doen zou blij nie. Maar daarom moest ook die werk van verlossing uit vrije wil gedoen word. Ek mocht geen wezen gedwing het om hierdie genoeg doen te volbring nie. En hij het niemand gedwing in die 3,5 jaar wat hij gepredik het nie. Hy het vir hulle gesê, dit is wat jy behoort te doen, maar als je dit dan niet wil doen nie, en daar is baie wat dit niet wil doen nie, het hy hulle net gelos. Hier is die sprake van dwang in Yeshua's orde nie wat niet zo so was in die Levitische orde nie. Daar het jy, as jy die wet oortree, as jy voor die priesters gebring en jy is gestraf, die ergste was met klippe dood gegooi, ander was boetes en nog ander strawe. Hier is daar niet straf nie, jy gaan oor na die ander kant toe, en dan haal jy vir jou of straf of eeuwige lewe. Jy self het het bewerk, niemand anders nie. En omdat die groot zonde van die afval van mij een vergryp tegen my liefde was, moest die boete doen en nou weer een daad van liefde wees. Want slechts die liefde kon hierdie onmetelike skou tot niet maak. En hierdie liefde was in die mens Yeshua. Hij was zo so ontvankelijk daarvoor, dat hij heeltemaal met liefde vervuld was, wat om ook in staat gestel het om zijn verlossingswerk te volbring. Ik heb het ook weer opgedeeld. Punt 1. Die liefde het die skulpte niet gedaan. Die liefde het een mens heeltemaal vervul. Die liefde was ek self, en dus was ek self in die mens Yeshua, waar die ek hier die vader is. Want Yeshua heeft die liefde en hom vervolmaak. Hij het mannelijk en vrouwelijk van die Godheid verenig door zijn offer. En daarom kan die vader zeggen: ik was zelf in die mens Yeshua. Ik het zelf gelei en gesterf vir die mensdom. Dus vader, wat die praat. Maar omdat ik als God Elohim niet kon lei nie, het die mens Yeshua al die leiding op homself geneem. Nou verstaan jij die gebed van Yeshua in die tuin van Gethsemane, waar daar staan in die skrif, dat hij al hoe, ek dink dit staan in die nieuwe openbaring, die vader het, na mate hierdie groot leidingsproef vir hom nader gekom het, het hy onttrek uit hom uit. Want, soos wat Yeshua nader aan die doodstraf beweeg het, het die boosheid al hoe erger op hom toegepak, en hy kon hulle nie afweer nie. Der duisende miljoene hel, diemone en duivels het die kans gewaar geneem, en hulle was op Golgotha, en hulle het hom betrek. Maar hy moest dit doen, want hij moest hierdie lot voor homself deurwerk. En dit is ook om hy gesê het aan die vloekhoud, my el, my el, waarom het hij mij verlaat? My God, my God, waarom het hij mij verlaat? Maar hij moest, want vader sê, ek kon as Elohim nie lei nie. Hoekom nie? Omdat hij die gerechtigheid is. Hij kan het niet doen nie. Maar een mens moest dit doen, wat de lichaam heen met wie hij verenig was, en so het hy die vader ook voor ons geleid. Of hoe denk jullie? het die vader gevoel, oor hierdie pad wat Yeshua nou moest loop, hoe het die engele gevoel, want niemand het geweet, werkelijk hy gaan het maak, daar was die moeilijkheid dat het niet maak, maar hij het het vir ons gemaakt, en ons is so dankbaar daarover. Maar hij, Yeshua, het alles uit vrije wil gedoen, wat die liefde dwing nie, maar zij is door die grootste offers bereid. 
en liefde bring alles tot stand, want sy is een kracht wat machtig is, wat ook die zwaarste leed kan verdra. Ek self as die eeuwige liefde, het die mens Yeshua vervul, en so werk ek self in hom, en het die mense verlossing van zonde en dood gebring, Amen. En dan nou verstaan ons allemaal bietie beter, hoe die dinge aan mekaar steek, en hoe die dinge gewerk het, en dat het absoluut dieruit duidelijk is, dat Vader en Yeshua is een, en hulle is verenig door die liefde, omdat hij die eerste groot gedachte was, wat Vader buiten hom geplaas het, het hy hier die engel, van die liefde, het hy die hoogste orde gegeen, saam met twee ander engele, die engel van die licht, Lucifer, en die engel van die kracht, wie ons nie sy naam nog duidelik is wie dit is. En die licht het geval, en daarom het Yeshua nie net as die woord na die aarde toegekom volgens Johannes 1 nie, maar volgens Johannes 1 vers 14, ek het gekom as een licht vir die wereld, Hy het die positie van Lucifer oorgeneem, omdat hy geval het en weggewerp is van vader. En daarom het hy ook as die licht gekom. Hy het twee take gehad, wat hy verenig het in homself. Hy moes die liefde en die licht weer verenig. Want as liefde en licht in jou verenig, krij jy kracht. En ons praat nou hier van hemelse kracht. Die kracht, om dinge te volbring wat nie op die oomlik vir mense moedlik lyk nie. Ons noem dit boe natuurlijk. Ek het net gedink om 1 Korintiërs 13 ook hier in te sit vers 4 tot 8, want dit is die mooie woorde in die Bijbel oor die liefde. Aan die hand van wat ons nou gelees het, sal ons dit beter verstaan. Die liefde is langmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongerechtigheid nie, maar is saam bly met die waarheid, so belangrik. Sy bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, Die liefde vergaan nimmer meer, maar professeer, hulle sal toch ook, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal toch niet gaan. En as jy die vers weer rustig gaan lees, sit Yeshua in daar die plek, en kyk hoe langmoedig en vriendelik was hy. Hy was nooit jaloers nie, hy het nooit groot gepraat nie, hy was nooit opgeblaas nie, en dan sit jy jouself daar in en kyk waar pas jy in, is jy daar te groot prater en opgeblase, handel jy onwelvoeglik, al die dinge, soek jy jou eie belang, word jy gauw verbitter, dis alles punte wat jy in jouself moet rechtstel, so dat die volkome liefde dier jou kan vloei, waar sonder jy nie een kan word met jou gees in jou, as jou siel nie in liefde omvorm nie, kan die siel nie een word met die geest, is onmuntlik, en dit is hoekom Jashua sê, gaan weg van my, want ek het julle nooit geken nie, Jashua ken nie die liefde, en as jy enige iets van die eigenskap, of verbitter, opgeblasenheid, groot praat in jou het nie, dan ken hy jou nie, sê gaan weg van my, natuurlijk ken hy jou, hy ken jou al van jou grondlegging af, maar hy ken jou nie, want hy ken nie die emoties nie, en hy wil nie die emoties in sy koninkryk heen nie, so, tata, mag hy dit nooit vir een van ons sê nie, baie, baie dankie.